தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் சந்திரன் இரண்டு எப்படி விண்ணில் ஏவப்பட்டது அதனுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம் சந்திராயன் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோள் நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது நாம் அறிந்தது இது ஏன் விண்ணில் ஏவப்பட்டது இது இதனுடைய பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சந்திரனை பற்றிய முழு ஆராய்ச்சிக்காக ஏவப்பட்டுள்ளது சந்திரனை பற்றிய முழு ஆராய்ச்சிக்காக ஏற்கனவே சந்திராயன் ஒன்று அனுப்பப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது சந்திராயன் டூ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளையும் ஏவியிருக்காங்க இந்த சந்திராயன் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளுடைய முதல் பணியாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தோமானால் நிலாவினுடைய தென்துருவ பகுதியை பற்றி ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த செயற்கைக்கோள் தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் நிலவை சுற்றி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிலவினுடைய தெற்கு துருவ பகுதியை ஆய்வு செய்யக்கூடிய உலகிலேயே முதல் செயற்கைக்கோளாக இந்த சந்திராயன் இரண்டு தான் விளங்குகிறது இந்த செயற்கைக்கோளில் என்னென்ன அடங்கி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நிலவை சுற்றி வருவதற்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிலவில் தரை இறங்க தரையில் இறங்கிய பிறகு ஊர்ந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய ரோவர் என மூன்று பகுதிகளை கொண்டதாக இருக்கிறது மேலும் இந்தியா இதுவரை தயாரித்த சக்தி வாய்ந்த செலுத்து வாகனமாக இந்த ராக்கெட் அதாவது இந்த செயற்கைக்கோள் சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய எடை எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா அறுநூற்றி நாற்பது டன் எடை கொண்டதாகவும் இருக்குது இதனுடைய உயரம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு அடி என்று சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட பதினாலு மாடி கிட்ட அளவுக்கு இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி அனுப்புவதாக திட்டமிடப்பட்ட இந்த சந்திரான் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளானது விண்ணில் செலுத்துவதற்கு தயாராக இருந்த நிலையில் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்கு முன்பாக சில கோளாறுகள் ஏற்படுது அதன் காரணமாக இது நிறுத்தப்படுகிறது அதன் பிறகு அந்த கோளாறுகள் அனைத்துமே சரி செய்யப்பட்டு நேற்று மதியம் விண்ணில் ஏவப்பட்டது இந்த சந்திராயன் இரண்டு இந்த ஏவுகணையை சுமந்து செல்வதற்காக ஒரு வாகனம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த வாகனத்துடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாகனம் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாகனத்தில் தான் திரவ எரிபொருளானது நிரப்பப்பட்டு அதனுடன் இந்த ஏவுகணையானதும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக சந்திரன் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆராய்ச்சி விண்கலமானது மூன்று பகுதியில் கொண்டதாகவும் இருக்கிறது அதாவது நிலவை சென்று அடைந்தவுடன் நிலவை சுற்றி வருவதற்காக ஒரு கலனாகவும் அதன் பிறகு நிலவில் சென்று தரை இறங்குவதற்கு ஒரு கலனாகவும் நிலவில் தரை இறங்கிய பிறகு ஊர்ந்து சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ரோவர் கலன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கலனையும் ஆக மொத்தம் மூன்று பகுதியில் கொண்டதாக இந்த செயற்கைக்கோளானது இருக்கிறது நிலவை சுற்றி வரக்கூடிய கலனை அடுத்து நிலவில் தரையிறங்கும் கலனுக்கு விக்ரம் என்றும் அதற்குள் ஊர்ந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய கலனை பிரக்யான் ரோவர் என்றும் அதற்கான பெயராக வைக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய இந்தியாவிற்கு நிலவு பயணமானது கனவாக இருந்த சமயத்தில் முத முதல்ல இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் இந்த கனவானது நிறைவேறியது அதாவது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய முதல் நிலவு பயண திட்டமான சந்திராயின் ஒன்றை விண்ணில் ஏவியது சந்திராயின் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளை உருவாக்குவதற்கு இந்திய அரசிற்கு எவ்வளவு செலவு ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர் செலவாயிருக்கு சந்திராயன் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கான முக்கிய காரணங்களாக சொல்லப்படுவது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அது உண்மையா என்பதை ஆராய்வதற்காகவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தாது பொருட்கள் எந்தெந்த விதத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆராய்வதற்காகவும் மேலும் பூமியில் நடக்கக்கூடிய இந்த நிலநடுக்கம் நிலவில் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்து கொண்டிருக்கிறது இது போன்ற கேள்விகளுக்கான விடைகளை எதிர்பார்த்தே இந்த செயற்கைக்கோளானது அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த முயற்சி மட்டும் வெற்றி பெற்றால் நிலவில் தென்துரு பகுதியில் கால் வைக்கக்கூடிய முதல் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையை இந்திய நாடு பெறும் சரி நாம் அனுப்பிய இந்த செயற்கைக்கோளானது எப்போ நிலவில் போய் தர இறங்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க தான் செய்யுது கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி எண்பத்தி நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இது பயணம் செய்யும் இந்த செயற்கைக்கோளனுடைய முதல் பகுதி நிலவில் எப்போ தர இறங்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் ஆறு அல்லது ஏழு தேதியில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது இதில் விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலன் பிரிந்து தரையிறங்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து நிமிடம் தான் இந்த பதினைந்து நிமிடத்தில் தான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலே இருக்குது அதன் பிறகு தரையிறங்கிய அந்த விண்கலமானது மொத்தமாக நாற்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளும் இந்த சோதனை வெற்றி பெறுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்